Je m'appelle Sarah Tavares, je suis née et j'ai grandi à Lisbonne. Ma mère vient de Sante Antao et mon père vient d'ici, l'île de Santiago. J'adore la musique et je mélange la mienne avec les sources capverdiennes et celles que j'écoutais quand j'étais jeune. La musique américaine, Stevie Wonder, la Motown, la Soul, le R&B. Je mixe tout ça avec ce que j'entends et que j'aime tout simplement. Ma carrière a commencé quand j'étais dans un autre moule, celui où j'étais gosse, où je chantais les pubs de la radio et de la télé. Ensuite, à l'église où j'ai rejoint le chœur. Plus tard, à la télé, un genre de concours d'imitation où j'ai imité Whitney Houston et encore un autre concours national de chant que j'ai tout de gagné. J'ai enfin représenté le Portugal au concours Eurovision de l'époque et c'est ainsi que j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai enregistré mon premier album, un second, un troisième. J'ai été invitée au Cap Vert où j'ai commencé à retrouver mes racines et celles de mes parents, à apprendre leur langue, le créole capverdien. Et aussi à apprendre beaucoup plus comme les origines de ma famille qui vient d'Afrique de l'Ouest. Parfois, je me sentais sans racine en Europe et ça m'a permis de me sentir plus sûre de moi. Ça m'a aussi permis d'aimer l'Europe. Quand je revenais à Lisbonne, je trouvais que c'était une des plus belles villes du monde. Et donc, j'ai ainsi appris à me sentir en harmonie avec moi-même, grâce à la musique. Ce fut ma manière d'évoluer, apprendre, voyager, rencontrer beaucoup d'autres musiciens, composer, jouer davantage avec ma guitare. C'est mon évolution. Ma musique est très simple, elle sonne comme la musique des îles, légère, tropicale. Les rythmes sont capverdiens, ils sont faits de rythmes latins et de profondes racines africaines. Ce sont des rythmes très particuliers, comme ceux de Jamaïque ou de Trinidad et Tobago. Il faut venir au Cap Vert pour écouter ces sonorités uniques. We were always influenced by all, everything in the world because boats were coming in and out and they were bringing influence. The slaves were brought from the coast of Africa. Dans le passé, notre musique a été influencée par le monde entier car les bateaux arrivaient et repartaient. Les esclaves étaient amenés des côtes africaines, les Européens venaient ici. Par la suite, les esclaves ont été libérés et sont revenus d'Amérique, du Brésil. Les musiques se sont naturellement mêlées pour donner quelque chose de léger, de très joyeux. J'écris mes paroles et je les chante en portugais et en créole d'ici. J'aime beaucoup le portugais et j'aime aussi chanter en portugais car il sonne très doux. Je trouve que c'est une très belle langue à écrire, à chanter et à écouter. My um, actual moment is a moment of came, coming back to a, a more intense presence uh, in music because I was like um, in the backstage for 
eight years, I guess, because I was touring intensively around the world and, and being very happy, but I was being very tired too. Je fais à présent un comeback sur la scène musicale d'où j'ai été absent durant huit ans environ. J'ai beaucoup tourné dans le monde entier, cela me plaisait beaucoup, mais je commençais à être fatiguée. À cette époque, la musique du monde était en pleine effervescence et découvrait sans cesse de nouveaux artistes dont je faisais partie. Went back here in Cap Verde. When I recovered, I stayed quiet because I didn't want to get back to all this thing of making music really professional and really like an athlete. Because I always did music out of passion and out of my heart. I didn't want it to travel around the world. Low cost, no sleep, no eat. Mais avec cette fatigue, je suis tombée malade et je me suis posée à Lisbonne. Après ma guérison, je suis rentrée au Cap Vert. Je n'avais plus envie de me replonger dans le circuit, de faire de la musique comme un athlète. J'ai toujours fait de la musique avec passion, avec le cœur. Je ne voulais plus courir le monde à tout prix, sans manger ni dormir et ruiner ma santé. Il m'a fallu huit ans pour tomber à nouveau amoureuse de la musique. Et me voilà de retour, car je veux m'y remettre, mais pas à n'importe quel prix. Je veux recommencer plus calmement, en profitant de mes amis, ici au Cap Vert et en Afrique, Angola, Guinée, Mozambique. Avant, j'allais en Afrique seulement pour les concerts. À présent, je veux y rester davantage, construire, participer et prendre part au projet. De Sanambera, camion de armazém. Giligiria, de Sanambera, caro de botão silos. De Sanambera, caro. My album is a new album, it's like residency. I, I've worked with many different producers and composers. So this is a 10 songs album. But we've met many people inside. It's like a cachupa, how you how, how we say here. Uh, it, and the name is Fichado, which means in Criolo, close to my heart. I do have a project for, for this album. I do want to let the people know. Mon nouvel album est comme une résidence artistique. J'ai travaillé avec de nombreux producteurs et compositeurs. C'est un album de dix titres qui ressemble à une gachupa, le stump local. Il s'appelle Fichado, qui signifie « proche de mon cœur ». J'ai des projets pour cet album. Je veux le faire connaître au public, en particulier parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui attendent mon retour vers la musique. De nombreux fans qui me demandent « Quand reviens-tu » On continue d'écouter tes chansons. Pour eux, je vais faire une tournée. Je vais à nouveau donner des concerts, mais à un rythme plus calme. Je vais simplement profiter de ces moments et faire de mon mieux pour ces concerts et pour les prochains albums.